这黑暗中破，云和月全都褪色，人潮起潮落，天地有我伸手触摸。就算前路万般坎坷，从巅峰跌落荒泽，身上重重枷锁，全力挣脱，无论如何。吹过，云散开。生出奇妙的感觉。在魔兽山脉深处，有一种可以短时间内提升战斗力的宝物。多少修炼之人不惜以身犯险，深入山脉，但都是有去无回，白白搭上性命。不过，人们依然对他如此执着。紫灵精。树你可不能落下呀！魔兽山脉内部药材丰富，免得我每次都要动手给你炼制丹药。回答我的问题，这里随便什么东西都能一巴掌拍死我，你是不是耍我？外面那些魔兽不会有挑战性，我们跑深一点对你有好处。就像这只三阶土属性的岩猿。我靠！老师。我们要在这里待多久啊？怎么，怕了？你不是连斗师都敢打吗？再用你的焰分尸浪尺啊！用啊！好吧，老师，我错了。我上次只是想试试地阶斗技的威力。哼，你使出那东西也叫地阶斗技，别丢人了。
拼了！别的强者呀，怎么感到很震撼？我以前的那些战斗，只不过是过家家而已。<笑>我早就说过，斗气大陆很大，而且比斗皇更强的人也并不少。等你日后踏入那个级别，自然会发现，这个世界很精彩。虽然对他们战斗所造成的威势感到很震撼。不过，我并不会好高骛远，路始终是要自己踏踏实实的走。而智慧，并不会比人类低。正好有这个机会，让你见识一下真正强者之间的战斗。狮王蚕食高阶人类是可以让自己快速提升等级的，那家伙当然不可能就这么简单的让这个女人回去了。我知道你也是斗皇强者，不过真要斗起来，你能不能活着走出这魔兽山脉还是问题。这便不需要狮王多虑。真是敢想！老师，你不是得保护我吗？怎么出来了？这种火焰生于魔兽体内，根本比不上异物，而且更是难以驯服。哦，能够有
资格生存在山脉内部的魔兽，基本都在三阶之上，已初具人质。级别低的会非常自觉地夹着尾巴缩到战圈的最外围。那三头是堪比人类斗王级别的五阶雄兽，他们非常清楚，谁选择帮忙，便是对着魔兽山脉东部王者尊严的侮辱。仅仅只是魔兽山脉东部。这种恐怖的阵容，就几乎能够轻易的毁灭掉一个军团了。风推式。狮王可将子灵石交换于我，日后绝不再来烦扰。又来真的了，竟然是风艺术，那女人要吃大亏了。金风玉。刺激了，那女人最后一招太强了，若不是那紫金翼狮王躲得及时，恐怕连她的脑袋都会被洞穿。狮王除了紫灵精，其另外一样东西更为稀有。是什么？狮王每当在产出小兽的同时，都会有极小的几率产生出一种宝物——半生紫晶元。半生紫晶元，回头我们去碰碰运气，嗯、看看能否找到这东西。救了他的话，恐怕会惹上此处的魔兽。可如果不救，恐怕……老师，老师，算你好运身子要挖眼赔命的白痴事情。哼，我还没那么迂腐，只要你能管好自己的手和嘴。好坚固的内甲，若不是有这东西护身，恐怕紫晶翼狮王的那招攻击
，就能直接撕裂他的上半身。<咳>那个伤痕在内甲的下面，想要止血敷药，似乎。解开吧，麻烦了。哦，好。来。嗯。啊处理好了，剩下的内伤便只能靠你自己了。谢谢了。嗯身边始终是个麻烦，难道你打算一直这样吗？那又能怎么样？他现在这个样子，我看你最好趁他虚弱的这段时间把他给嘿嘿嘿了吧，这样还可以多一个斗皇强者的贴身保镖，日后你在这加玛帝国也就能横着走了。不好不正经的，那等他恢复之后，第一个要杀的就是我。你好些了没？经过这两天的调养，外伤倒没什么大碍。不过身上的封印术，确实至少要好几天时间才能解开。这段时间就躲在这里吧，他们应该找不到这儿。你胆子真不小，斗者的实力就敢闯入魔兽山脉内部。没办法呀，被人追杀进来。对了，你叫什么？英之，我叫萧炎，世道险恶，不要透露真实身份。封印解除之后，还打算去找紫金一兽？我需要得到紫灵晶。冒这么大风险，值得吗？就为了短时间内提升战斗力？这也是为什么会有那么多人想要找到他的原因。不过，我有更重要的用途。嗯。我与他的实力相差并不远，只是没料到他竟然掌握了封印书。下次再战，我的风之极陨沙不见得会输给他。那招的确很强，没事儿，我可以帮你。为什么？朋友嘛。
朋友。嗯。该气味的药方，我们说不可能跟踪到此。啊！不要和我说，你今天出去过。我今天出去洗了一下澡。你留在这里别乱动，我出去引开那头魔兽。你的实力，还是我去吧。给我待在这里别动。你出去只会引来更多的魔兽，我们都得死在这里。却是这般不留情，既然这么爱逞强，那你便自己去好了